स्टूडेंट यूर वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल दी फिजिक्स स्कूल स्टूडेंट दिस इज द चैनल वेर यू कैन फाइंड द रियल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इन ईजियस्ट वे एंड टू डे वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट दी डायफ्रैक्शन ड्यू टू आ नैरोट आज किस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कि एक नैरोट की मदद से हम लोग डायफ्रैक्शन का फिनमिना किस तरह से ऑब्जर्व करवा सकते हैं लेट सपोज हमारे पास ये एक स्लेट है ए बी जिसका साइज जो है हमारे पास स्मॉल डी के इक्वल है दिस ए बी स्लिट इज एल्यूमिनेटेड बाई दी पैरल बीम्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हुज वेव लेंथ इज इक्वल टू लैमडा सपोज करें लैमडा वेव लेंथ की ये पैरल बीम्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हैं जो कि एल्यूमिनेट करती हैं इस ए बी स्लिट को जब ये ए बी स्लिट पे स्टूडेंट पैरल बीम्स ऑफ लाइट पहुँचेगी तो यहाँ से स्क्रीन के ऊपर जो है ना सम डिस्टेंस पे स्लिट से जो स्क्रीन प्लेस की हुई है इसके ऊपर ये जो है ना ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर्स जहाँ पे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न डिस्प्ले करवाएंगी तो हम लोग इन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को जो कि ए बी स्लिट पे इंसिडेंट हुई हैं इनको एक पॉइंट पी के ऊपर कन्वर्ज करवाने के लिए इनके पाथ में एक डबल कन्वैक्स लेंस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ये डबल कन्वैक्स लेंस जो है ना इन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को पी पॉइंट पे कन्वर्ज करवा देगा इस फिनमिना को डिस्कस करने के लिए डायफ्रैक्शन डी टू नैरो स्लिट को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पे नाइन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को ए बी स्लिट के ऊपर इंसीडेंट करवाया है लेट सपोज देर इज अ नाइन नंबर ऑफ अ रेज आप सपोज करें कि ये जो रे वन एंड रे फाइव है स्टूडेंट ये इन फेज हैं सिमिलरली रे टू एंड सिक्स थ्री एंड सेवन फोर एंड एट एंड फाइव एंड नाइन नंबर ऑफ रेज आ रहा इन फेज जो पेयर्स ऑफ रेज हैं वन एंड फाइव टू एंड सिक्स थ्री एंड सेवन फोर एंड एट फाइव एंड नाइन ये जो पेयर्स ऑफ रेज हैं स्टूडेंट सपोज करें ये इन फेज हैं और ये तमाम पैरेलल नाइन नंबर ऑफ बीम्स जो हैं स्टूडेंट पी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं अगर आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम को गौर से देखें स्टूडेंट इस डबल कन्वर्जिंग लेंस जो एस पी पॉइंट से ये जो रे नंबर वन है ये लेस डिस्टेंस कवर कर रही है जबकि ये जो रे टू है ये इस रे वन की नस्बत ज़्यादा पाथ कवर कर रही है अगर हम लोग बात करें रे वन एंड फाइव जो कि इन फेज हैं तो रे वन जो है इस कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस का इसका जो पाथ है वो कम है जबकि रे फाइव का जो पाथ है अक्रॉस दिस कन्वेक्स लेंस वो ज़्यादा है इट मीन्स दैट रे वन एंड रे फाइव जो कि आपस में इन फेज हैं दोनों के दरमियान में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस है इस पाथ डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग इस स्लिट ए के ऊपर इस पॉइंट से इस तरफ जो है ना एक नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये नॉर्मल जो है रे वन एंड रे नाइन के दरमियान में ये पाथ डिफरेंस को रिप्रजेंट कर रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रे वन एंड रे फाइव को रे व... वन और रे फाइव के दरमियान में अगर हम लोग पास डिफरेंस देखें स्टूडेंट तो वो हमारे पास ये स्मॉल ए बी बनेगा दिस स्मॉल ए बी पाथ लेंथ इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे वन एंड रे फाइव अगर हम लोग बात करें रे फाइव की तो ये मिड पॉइंट ऑफ स्लिट ए बी के ऊपर है तो यहाँ से स्लिट ए से इस ए तक का जो डिस्टेंस बन रहा है ये विड था नैरो स्लिट के हाफ के इक्वल होगा अगर हम लोग वेट ऑफ ए बी की बात करें तो वो स्मॉल डी है तो रे वन एंड रे फाइव जो है ये इंटर पोर्शन बन रहा है ये मिड पोर्शन बन रहा है ए बी का तो ये जो लेंथ बनेगी स्टूडेंट ये जो वेट बनेगी इसको हम लोग नाम देंगे डी बाय टू का और यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्योंकि हमने ये नॉर्मल ड्रा किया था इधर तो इसको हम लोग नाम देंगे थीटा का तो हम लोगों ने रे वन एंड रे फाइव के दरमियान में पाथ लेंथ कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है रे वन का पाथ जो है ना इस कन्वेक्स लेंस तक कम है रे फाइव ने ज़्यादा पाथ कवर किया है कितना ज़्यादा पाथ कवर किया है वो स्मॉल ए बी के इक्वल है ये स्मॉल ए बी को कैलकुलेट करने के लिए आप जरूर आप लोग ज़रा गौर से देखें ये एक मिनी ट्राइंगल सी बन गई है ये ए बी इसका परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं स्मॉल सी का नाम दूँ तो ये जो बी सी है ये इसका बेस है और ए सी यहाँ पे इसका हाई पार्टीनस है तो हमने यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर फाइंड करना है और जबकि ए सी हाई पार्टीनस हमारे पास गिवन है जब किसी ट्राइंगल में आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना हो और हाई पार्टीनस गिवन हो तो आप लोग यहाँ पर साइन थीटा की रेशो इस्तेमाल करते हैं 
जैसा कि मैंने बताया रे वन और रे फाइव के दरमियान में हमने पाथ डिफरेंस कवर करना है कैलकुलेट करना है तो पाथ डिफरेंस बिटवीन रे वन एंड रे टू इज इक्वल टू स्मॉल ए बी इस ए बी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग साइन थीटा की रेशियो यूज करते हैं इस स्मॉल ट्राइंगल के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होगा ए बी डिवाइडिंग बाय डी ओवर टू डी ओवर टू हाई पार्टनर्स ए बी हमारे पास पर पेंडिकुलर पर पेंडिकुलर ओवर हाई पार्टनर्स इज इक्वल टू साइन थीटा तो यहाँ से हम लोग ए बी की अगर वैल्यू निकालें तो ए बी हमारे पास हो जाएगा डी ओवर टू साइन थीटा के तो रे वन एंड रे फाइव जो कि आपस में इन फेज थी उनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस आ रहा था वो स्मॉल ए बी था स्मॉल ए बी का ये वैल्यू हमने निकाला डी ओवर टू साइन थीटा वेयर डी इज द स्लिट सॉरी वेयर डी इज द अपर्चर ऑफ दिस नैरो स्लिट इस नैरो स्लिट ए बी का ये स्मॉल डी जो है ना अपर्चर है उसका साइज है उसका विर्थ है तो हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी बाय टू साइन थीटा इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन टू का हम यहाँ पे रे वन और रे फाइव का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि ये दोनों रेज इस पी पॉइंट पे आपस में इंटरफेयर कर रही हैं कन्वर्ज हो रही हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस अगर हम लोग लेट्स सपोज करें कि ये जो हमारे पास ये जो रे वन एंड रे फाइव हैं अगर यहाँ पे पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करवा रही हैं तो इट मीन्स दैट अगर ये रे वन रे फाइव आपस में पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं तो इनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है स्टूडेंट वो इक्वल होना चाहिए इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ लैमडा के आप लोग जानते हैं जब दो इंटरफेयरिंग बीम आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो उनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस होता है स्टूडेंट वो इक्वल होता है मल्टीपल ऑफ लैमडा ओवर टू के तो हमारे पास सपोज करें रे वन एंड रे फाइव आर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयरिंग एट पॉइंट पी तो हमारे पास इनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैमडा ओवर टू के इक्वल होगा तो हम लोग रे वन एंड रे फाइव के दरमियान में ऑलरेडी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर चुके हैं डी बाय टू साइन थीटा अगर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर परफॉर्म कर रही हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी पॉइंट परफॉर्म कर रही हैं तो यहाँ पे मिनिमा बनेगा यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी तो फॉर मिनिमा द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे वन एंड रे फाइव इज इक्वल टू लैमडा ओवर टू तो हम इन वन और टू इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा डी ओवर टू साइन थीटा इज इक्वल टू लैमडा ओवर टू यहाँ पे टू टू से स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग इक्वेशन होगी हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैमडा दिस इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन रे वन एंड रे फाइव विच आर इंटरफेयरिंग एट अ पॉइंट पी डिस्ट्रक्टिवली एंड फॉर्मिंग द मिनिमा ये रे वन और रे फाइव के दरमियान में पाथ डिफरेंस की कंडीशन है अगर रे वन एंड रे फाइव पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होगी तो वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी या मिनिमा बनेगा और उसका पाथ डिफरेंस का ये कंडीशन होगा ये तो हमने बात की है रे वन एंड रे फाइव की सिमिलरली अगर रे वन और रे फाइव पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करवाती हैं उनका ये पाथ डिफरेंस है तो ये जो बाकी पेयर्स ऑफ रे थे टू एंड सिक्स थ्री एंड सेवन फोर एंड एट फाइव एंड नाइन ये तमाम पेयर्स ऑफ रेस जो है स्टूडेंट अगर वन एंड फाइव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करते हैं तो बाकी भी तमाम पेयर ऑफ रेस चूँकि इन फेज थे ये भी पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करवाएंगे और इन तमाम पैरल बीम्स ऑफ लाइट की वजह से इस पी पॉइंट पे डार्क फ्रिंज हमें देखने को मिलेगी तो ये हमारे पास ओनली फॉर वन पेयर था अगर हमारे पास फॉर एम थॉड्रो एम थॉड्रो ऑफ मिनिमा हो इस स्क्रीन के ऊपर बनने वाली जो एम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस होनी है उसके लिए अगर हम लोग पाथ डिफरेंस का वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास होगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैमडा एम इज दी ऑर्डर ऑफ मिनिमा जिसकी वैल्यूज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वन टू थ्री अप टू सो वन स्क्रीन के ऊपर ड्यू टू दीज पैरल बीम्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनने वाले जो मिनिमा होंगे एम उनके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा देखिए स्टूडेंट एम की वैल्यू जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि वन से स्टार्ट हो रही है अगर हम लोग एम की वैल्यू जीरो पुट करें इट मीन्स डैट पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा जीरो के इक्वल होगा और पाथ डिफरेंस जीरो स्क्रीन के ऊपर कब होगा यस ऑन सेंट्रल स्पॉट ऑफ स्क्रीन के ऊपर पाथ डिफरेंस इन इंटरफेयरिंग बीम के दरमियान में जीरो के इक्वल होगा और जब आप लोग जानते हैं पाथ डिफरेंस दो या दो से ज्यादा इंटरफेयरिंग बीम के दरमियान में जीरो के इक्वल होता है तो वो इंटरफेयरिंग बीम आपस में 
कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो इसका मतलब ये हुआ अगर इंटरफेयरिंग बीम कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो सेंटर ऑफ स्क्रीन के ऊपर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी यस वहाँ पे हमेशा मैक्सिमा बनेगा यही वजह है कि यहाँ पे एम का वैल्यू जीरो के जीरो से स्टार्ट है नहीं होगा क्योंकि ये जो कंडीशन हमने निकाली है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने निकाली है और जब जीरो एम की वैल्यू होगी तो वो स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल पोर्शन होगा और सेंट्रल पोर्शन पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी क्योंकि एम का वैल्यू ज़ीरो होगा तो वहाँ पर पार डिफरेंस जीरो तो वहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी मैक्सिमा बनेगा नेक्स्ट अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मिनिमा की बात करें ये जो एम है ये मिनिमा का ऑर्डर मैक्सिमम कब होगा तो एम की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालें ये हो जाएगा डी साइन थीटा डिवाइडिंग बाय लैमडा एम इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैमडा इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है तो देखिए जरा और से हेयर एम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी डी वट इज़ अ डी डी इज़ अ साइज ऑफ अ नैरो स्लिट ये जो डी है नैरो स्लिट का साइज है अगर नैरो स्लिट जो है जिसकी वजह से आप डिफ्रेक्शन का फिनमना ऑब्जर्व करें अगर स्लिट का साइज ज़्यादा होगा अपर्चर ऑफ स्लिट ज़्यादा होगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर ऑफ मिनिमा भी ज़्यादा मिलेगा अगर अपर्चर ऑफ स्लिट जो है अपर्चर ऑफ स्लिट की वैल्यू कम होगी तो आपको ऑर्डर ऑफ मिनिमा जो है ऑन स्क्रीन वो भी कम देखने को मिलेगा सेकेंडली एम इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द साइन थीटा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के इट मीन्स डैट अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ऑर्डर ऑफ मिनिमा मैक्सिमम होगा साइन थीटा मिनिमा मिनिमम होगा तो ऑर्डर ऑफ मिनिमा भी मिनिमा होगा साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा जब थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे स्टूडेंट नाइन्टी डिग्री इट मीन्स डैट जब पैरल बीम्स ऑफ लाइट एट अ नाइट एंगल प्लेस होंगी ठीक है टू द स्लिट तो उस वक्त जो है ना यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मिनिमा मैक्सिमा होगा और अगर साइन थीटा की वैल्यू कम होगी मीन थीटा की वैल्यू कुछ और होती है तो ऑर्डर ऑफ मिनिमा भी कम होगा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेव लेंथ के साथ रिलेशन ऑर्डर ऑफ मिनिमा इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी लैमडा जो हम लोग यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं जिसकी वेव लेंथ लैमडा होगी अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ऑर्डर ऑफ मिनिमा कम होगा अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इंसिडेंट करवाएंगे स्लिट के ऊपर उसकी वेवलेंथ कम होगी तो ऑर्डर ऑफ मिनिमा ज़्यादा होगा लैमडा की वैल्यू कम तो एम ऑर्डर ऑफ मिनिमा ज़्यादा लैमडा की वैल्यू ज़्यादा तो ऑर्डर ऑफ मिनिमा कम होगा मीन ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल होंगे ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बात किया डायफ्रेक्शन ड्यू टू आ नैरो स्लिट